约在我四岁时，一只幼鸟突然从空中飞到父亲的肩头上，停住着。父亲说：“此鸟应是笼中翼鸟。”雏鸟日渐长大，头上渐渐长出了白色的毛，原来是白头翁。陪伴我度过一段充满鸟趣的童年。相较于笼中鸟，我们更爱大自然的飞鸟。买了鸟类图鉴以及望远镜，开始跟着飞鸟去旅行。早起的鸟儿有虫吃，据说清晨六点到十点最适合观赏鹭鸟，也是鸟儿最活跃的时候。而水鸟通常等到涨潮时，鸟最靠近岸边，也最适合观赏。有些鸟儿喜欢吃昆虫，有些喜欢吸食花蜜，有些则喜欢吃稻谷、水果。知道鸟儿的习性，就更容易找到鸟儿的踪影。有些鸟儿住在海岸与湿地。有些住在高山，有些住在低海拔的森林与平地，而有些则喜欢在草丛中跳跃。有些就住在屋檐下面，我们的身边。你是不是也留意了身边跃动的飞羽呢？每年的十月是肯定赏樱的重头戏。瞧。黄昏时刻，有的赏鸟人士正拿着八到十倍的双筒望远镜，有的则架着配备高倍望远镜头的相机，他们正观赏过境台湾的教客灰面狂鹰呢。听说鹰群自中午以后陆续抵达满洲乡，会不断在空中盘旋。时而降落，时而升空，观赏鹰群歌舞的画面，感动的时刻深印心中。我还要继续带着望远镜，一起跟着飞鸟去旅行。关于鸟的故事，我看不腻，也听不烦。今年、明年、每一年都要相约去看鸟